ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னென்னா கோல்டு ஃபிஷ் கோல்டு ஃபிஷ் வந்து நம்ம கடையிலேருந்து ஆசாசியாக வாங்கிட்டு வருவோம் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நாளில் தொட்டியில் போட்டால் ரெண்டு நாளையும் செத்து போய்டும் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக் தாக்கு பிடிக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளேயே சில எல்லாமே செத்து போய்டும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் கண்டென்ட் அது எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோல்டு ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேருந்து அதிகமான அமோனியம் செக்ரேட் ஆகும் அந்த அமோனியமை வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகி அதுவே வந்து கோல்டு ஃபிஷ்ஷை சாக அடிச்சிடும் அந்த அமோனியமை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி ஈஸியான நம்ம கிட்டே இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு எப்படியெல்லாம் அந்த காப்பாற்றலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து பவர் ஃபில்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ச் பவர் ஃபில்ட்ரு இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க பவர் ஃபில்டர் இது வந்து தண்ணிக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க இது வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இது எப்படி ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பாஞ்சு இருக்கும் இதை இப்படி கழட்டி இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்லாட்லேருந்து இது உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்சு இருக்கும் இது வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்பாஞ்சுன்னு வாங்க இது வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் இந்த ஸ்பாஞ்சு இந்த பம்பு வந்து தண்ணியை வந்து உள்ளே இழுத்து வெளியே வந்து தள்ளும் அப்படி இருக்கச்ச இது வந்து நடுவில் இந்த ஃபில் இந்த ஸ்பாஞ்சை திரும்பி வச்சிட்டோம்னா தண்ணியை வந்து இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து தண்ணியை இப்படி உள்ளே இழுத்து வெளியே தள்ளும் பவராக அப்படி இருக்கும்போது நடுவில் இந்த ஸ்பாஞ்சு போயிட்டு இப்படி லாக் ஆனால் வாட்ரு மட்டும் தண்ணிக்குள்ளேருந்து வெளியே வரும் வாட்டரில் இருக்கிற டஸ்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாஞ்சோட டெபாசிட் ஆகிடும் இதுதான் இதோட பேசிக்கான லாஜிக் இப்போ எப்படின்னா ஆனால் இந்த ஸ்பாஞ்சு சுற்றி சில அமோனியம் ஆக்சைட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த அமோனியம் ஆக்சைடு அப்படியே தான் தண்ணிக்குள்ளேயே சர்க்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து கோல்டு ஃபிஷ்ஷை சாகிறதுக்கான மெயினான ரீசன் ஸோ இந்த அமோனியம் ஆக்சைடை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது சிம்பிளாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சில ஸ்டோன்ஸை வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இந்த கூழாங்கல் தான் இந்த கூழாங்கல் நீங்கள் கடையில் விற்கும் கம்மி ரேட்டு தான் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் செங்கலை யூஸ் பண்ணலாம் செங்கல் இல்லைன்னாலும் கறி துண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கறி துண்டுனா அந்த கோலுன்னுவாங்க இல்லையா அடுப்பு கறி அதுதான் அதை நல்லா கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூழாங்கல் இந்த கூழாங்கல் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இந்த கண் இந்த கண்டெய்னர் உள்ளே போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்பாஞ்சு மட்டும்தான் வந்து இன்பில்டாக கடையில் கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோனை வந்து நீங்கள் உள்ளே அந்த கண்டென் அந்த கண்டெய்னரில் போட்டுக்கோங்க ஸ்பாஞ்சு வைக்கிற கண்டெய்னரில் ஒரு கால்வாசி லேயர் போட்டுக்கோங்க நான் பாருங்கள் கால்வாசி லேயர் நான் போட்டிருப்பேன் அது என்ன தெரியும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த ஃபில்ட்ரை தூக்கி உள்ளே போட்டு லாக் பண்ணி நீங்கள் இந்த பவர் பவர் ஹெட்டை போட்டு நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டு அப்புறமா தண்ணிக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்கும் அது என்ன ப்ராசஸ்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அதே மாதிரி உள்ளே போகும் இந்த ஸ்பாஞ்சில் டெபாசிட் ஆகி இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸை வெளியே வரைக்கும் ஸ்பாஞ்சோட வெளியே தெரிவிச்சுட்டு வாட்டரை வந்து வெளியே தள்ளும் ஆனால் இடையில் இந்த கூழாங்கல் இருக்கிறதால அந்த அமோனியம் ஆக்சைடு வந்து இதில் போய் டெபாசிட் ஆகிடும் இந்த கூழாங்கல்ல போய் டெபாசிட் ஆகிடும் டெபாசிட் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் இந்த பாஞ்சோடு வெளியே போயிட்டு அந்த பவர் ஹெட்லேருந்து வாட்டர் வெளியே வரும் இப்போது இந்த டெபாசிட் ஆன அமோனியம் வந்து இந்த கூழாங்கலோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாவாக சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும் அந்த பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா மீனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியா செல்ஸ் அது அப்படி இருக்கும்போது கோல்டு ஃபிஷ் வந்து சாகிறது கம்மியாகும் ஸோ அமோனியம் ஆக்சிஜனும் கம்மியாகிடும் பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாவும் உங்களுக்கு வாட்டரில் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷிங்க வந்து சாகிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ்க்காக நீங்கள் கடையில் போய்ட்டு ஐநூறு அறநூறுன்னு கொடுத்து செராமிக் ரிங்ஸு பயோபால்ஸு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு சிம்பிளாக அவங்க கையில் இருக்கிறத கூழாங்கல் கருங்கல் இல்லை செங்கல் அப்படி இல்லைன்னா கறி துண்டு நிலக்கறி துண்டு இந்த
ஸோ இந்த இதுவை யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்டு கோல்டு ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் காப்பாற்றுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இன்னொரு வீடியோவில் நம